Oh, j'ai oublié mon micro. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Info Café. J'ai enfin trouvé le micro. J'ai rehaussé la vidéo pour pas vous prendre de haut. Ça rime en plus, hein, c'est génial. <rire> ok, aujourd'hui je vais vous parler un peu de mieux vivre. Attention, je me déplace. Hein, moi je suis sur un ballon, je suis dans la merde. Je vais vous parler de mieux vivre. Mieux vivre en parlant un petit peu des schémas de croyance. Je vais faire rapidement cette vidéo. Je vais essayer d'être en dessous des 5 minutes. Si maintenant vous voulez que je développe un point, Envoyez-moi un petit message et puis je vais essayer de développer ça, d'accord Deux petites histoires pour commencer. Peut-être que vous avez déjà entendu de euh, de parler de l'effet Bannister. Bannister, c'est un gars qui, qui est le premier homme à être passé en dessous des 4 minutes pour le maïs. Le maïs, c'est 1600 mètres environ. Avant ça, on disait que c'était impossible de passer en dessous des 4 minutes. Physiologiquement parlant, tous les scientifiques s'étaient mis d'accord que c'était impossible de passer en dessous des 4 minutes. Bam, il y a un gars qui passe en dessous, comme par hasard, il y en a plein d'autres qu'ils ont réussi par après, et dans un court terme. C'est-à-dire que John Landy, par exemple, un mois et demi après, il a réussi à déjà faire une seconde en moins euh, que, que Roger Bannister. Déjà ça, première petite histoire sur les schémas de croyance. Deuxième histoire, euh, imaginez un petit éléphant. On met une corde autour du pied, on l'attache à quelque chose de bien solide et on le laisse là. Il va se débattre, il va essayer de sortir, il n'arrivera pas. Après, vous prenez ce même petit éléphant que vous avez bien conditionné, hein, il sait que maintenant il ne peut, peut pas sortir comme ça, vous lui, attachez, vous lui attachez justement cette corde autour du pied, vous l'attachez euh, l'autre bout maintenant sur une chaise, autour d'une chaise. Ou vous la laissez tomber la corde au sol comme ça. Ben, il ne va pas bouger, il sera conditionné il sait qu'il ne pourra pas bouger parce qu'il sent la corde justement autour de son pied. Tout ça pour vous dire qu'on a tous euh, des cordes autour du pied. Nous avons tous des croyances qui nous limitent dans ce qu'on veut mettre en place, qui nous limitent dans notre vie et des fois on n'a même, même pas conscience. Alors, deux choses à observer dans les schémas de conscience que je veux vous donner aujourd'hui. Déjà, 80% de nos croyances ne nous appartiennent pas. Ce sont nos amis, notre société, notre éducation qui nous ont mis en ça en tête. Exemple, euh, je suis nul en maths ou je suis nul en français, on me le dit par exemple, un prof qui irait me le dire, ben, je vais intégrer ça, peut-être ou non, mais si j'intègre ça, ben, par la suite ça va être un peu merdique au niveau maths et au niveau du français, si on me l'a dit. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent, ça c'est une info qu'on voit. Vous êtes un petit peu des cinq personnes que vous voyez le plus. Toutes ces personnes-là auront une influence sur vous, en bien ou en mal. 95% des informations euh, que nous avons durant une journée, des pensées de, de, de ce qu'on met en place, on le répète tous les jours. Ça veut dire qu'on a l'impression à chaque euh, nouvelle journée, « Ouais, super, c'est une nouvelle journée, on va faire des choses totalement innovantes aujourd'hui, alors que, que dalle !» il y a 5% de nouveautés. Tout le reste, c'est des schémas on a, on auxquels on s'est conditionné, qu'on a mis en place, qui se répètent. Alors, là, c'est plein d'infos que je vous donne. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message et je les traite. Si vous mettez en place des nouvelles choses maintenant, tous les jours, euh, au niveau du psyché, au niveau de vos croyances, que vous mettez en place un petit rituel tous les matins, ça, c'est déjà un premier truc qu'on peut mettre en place, je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que pour moi c'est super important les rituels. Mais si vous mettez en place un petit rituel tous les matins, ben imaginez de toute façon vu qu'on répète l'information tous les jours, ben il y a de fortes chances pour que ça marche. C'est pour ça qu'il faut mettre en place tous les jours euh, quelque chose. Il faut essayer de répéter tous les jours l'information que vous voulez mettre en place euh, pour vous conditionner correctement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour essayer de changer un peu nos schémas de croyance Je l'ai dit, j'ai re-redit, j'ai re-re-re-redit, c'est l'esprit critique. Développez votre esprit critique. Confrontez vos croyances, confrontez ce que vous connaissez, vos connaissances. Confrontez-le avec des gens qui pensent différemment, qui vont vous apporter peut-être un plus. Ça, c'est super important de confronter nos croyances. Et puis surtout repérer un peu nos schémas, euh, nos émotions, etc. Ça, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus, peut-être que je vais en faire une aussi. Vous avez ces trois choses-là. 
je vais rester là-dessus. J'attends vos questions si jamais vous avez des questions. J'arrive à 5000 de vidéos. N'hésitez euh, pas à m'envoyer plein, plein de questions par, par message ou bien directement sur le réseau social que, vers lequel je vais mettre cette vidéo. Partagez un maximum. Et puis on se retrouve tout bientôt pour un nouvel Info Café. Allez, bye bye tout le monde